Hello everybody and thanks for tuning into my channel once again. As you all know that class 12 board examination are very crucial as they play an important role in shaping a student's career and his or her future. The board exams are barely months away and all students must be busy preparing for them. The pre-board exams conducted by schools are an excellent opportunity to ascertain how effective their preparation is so far. Here I have five important things like five important tips to do before class 12th pre-board examination so that you can score 95 plus 90 plus in your pre-board examination as well as your board examination. So please don't skip this video if you are in class 12th and preparing for your board examination of CBSE 2019. Okay, don't skip this video. Please watch the video till the end. So today we have like I want to show you. सबसे पहला पॉइंट है हमारा कवर द होल सिलेबस एंड फोकस ऑन टफ सब्जेक्ट नाउ व्हाट डज दिस मीन स्टूडेंट मस्ट नॉट टेक प्री बोर्ड एग्जाम लाइटली आपको अपने प्री बोर्ड एग्जामिनेशन लाइटली नहीं लेने चाहिए बिकॉज यही एक क्रूशियल टाइम होता है यही एक प्रिपरेशन टाइम होता है जिसमें अगर आपने अपने एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर नहीं किया है लाइक like, अगर आपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर नहीं किया है तो आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हो इस प्री बोर्ड के लिए प्रिपरेशन टाइम जो मिलता है उसके अंदर सो so, आपका हाफ से ज़्यादा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस यहाँ कंप्लीट हो जाएगा एंड यू मस्ट प्रिपेयर फॉर देम प्रॉपरली एंड ट्रीट देम लाइक रियल बोर्ड एग्जाम्स अगर आप बहुत लाइटली लोगे अपने प्री बोर्ड एग्जामिनेशन को तो ये बिल्कुल भी आपकी हेल्प नहीं करेंगे आपकी प्रिपरेशन में बिकॉज आपने सीरियसली नहीं पढ़ा है इनके लिए तो प्लीज़ ट्राई करिए ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को कवर करने के लिए और अपने टफ सब्जेक्ट पे फोकस करिए जो इजी है वो आप कर लेंगे बट उसको भी छोड़ना नहीं है उसको भी प्रैक्टिस करनी है बट द मेन थिंग इज यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर वर्किंग ऑन योर टफ सब्जेक्ट ऑन योर वीक सब्जेक्ट्स ओके सो दे शुड कवर द होल सिलेबस एंड रिवाइज ऑल द टॉपिक्स एटलीस्ट वंस बिफोर टेकिंग द प्री बोर्ड एग्जाम प्री बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले आपको आपका सारा सिलेबस एटलीस्ट एक बार कंप्लीट कर लेना है वाइल स्टडिंग दे मस्ट फोकस ऑन एन सी आर टी टेक्सट बुक्स मोर बिफोर मूविंग टू एडवांस्ड रेफरेंस बुक एन सी आर टी इज द बाइबल आइर इट वुड बी एन सी आर टी ऑफ बायोलॉजी फिजिक्स और केमिस्ट्री इट इज बाइबल सो फर्स्ट यू हैव टू कंप्लीट योर एन सी आर टी बुक देन अदर देन दैट यू कैन रेफर टू एनी रेफरेंस बुक लाइक दे शुड स्पेंड मोर टाइम ऑन सब्जेक्ट्स दे फाइंड टफ एज आई सेड कि आपको अपने टफ सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है एज कम्पेयर टू योर वीक यानी कि आपके जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो है सेकेंड टिप अभी सेकेंड टिप बहुत काम की है क्यों बिकॉज यू शुड प्लान योर स्टडी प्रोसेस वेल एंड फॉलो प्रोसी प्रॉपर शेड्यूल वाई फॉर क्लास टू ट्वेल्थ स्टूडेंट्स जैसे कि आप हैं ये बहुत ज़रूरी होता है कि वो एक प्रॉपर शेड्यूल को फॉलो करें और एक प्रिपरेशन करें स्ट्रैटेजी की ठीक है एक स्ट्रैटेजी बनाएं कि उनके हर एक सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक कवर हो जाए जस्ट लाइक कि अगर आपके लिए एक महीना है आपके प्री बोर्ड के लिए या आपके पास ट्वेंटी डेज हैं तो मेक श्योर sure कि आप जो आपके टफ टॉपिक्स हैं जो आपके ज़्यादा मार्क्स वाले वेटेज वाले टॉपिक्स हैं उनको पहले कवर करें इसे बोलते हैं स्मार्ट स्ट्रैटेजी ओके नॉट प्लानिंग द प्रिपरेशन प्रोसेस वेल इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक एवरी स्टूडेंट इज डूइंग राइट नाउ क्यों आप बहुत लाइटली ले रहे हो आप सोच रहे हो बोर्ड एग्जामिनेशन में देख लेंगे तो बिल्कुल नहीं होता है जो आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में मार्क्स आते हैं वो काफ़ी हद तक आपको बता देते हैं कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कितने आने वाले हैं राइट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल एंड यू मस्ट प्रिपेयर अ डेली शेड्यूल कवरिंग ऑल सब्जेक्ट्स आप एक दिन में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ोगे भले ही एक ही घंटा करके पढ़ोगे दो दो घंटे करके पढ़ोगे बट हर एक सब्जेक्ट को इक्वल टाइम आपको देना है ओके ऑल्सो यू शुड सेट टारगेट्स एंड मीट योर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन गोल्स फॉर डिफरेंट टॉपिक एंड सब्जेक्ट्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अपनी गोल्स सेट करो शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म लाइक आपको दो दिन के अंदर एक चैप्टर कंप्लीट करना है एक सब्जेक्ट का तो वो हो गया आपका शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल ट्वेंटी डेज या ट्वेंटी फाइव डेज के अंदर आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है अगर आपने अब तक मैं मान के चल रही हूँ जीरो लेवल पे हो अब तक आपने कुछ भी शुरू नहीं किया है ओके सो नेक्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको प्रैक्टिस करने चाहिए और रिवाइज करने चाहिए एज मच एज पॉसिबल जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं जो आपके सैम्पल पेपर्स होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज बोर्ड एग्जामिनेशन में प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में एज इट इज क्वेश्चन आते हैं कई बार ऐसा होता है बायोलॉजी में फिजिक्स में केमिस्ट्री में एज इट इज क्वेश्चन आते हैं बिकॉज वो एन को ही मानकर चलते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन जो प्रिपेयर करते हैं एग्जामिनेशन तो वो एन से ही क्वेश्चन देते हैं 
तो प्लीज मेक श्योर कि आप एनसीआर की हर एक चीज को पढ़ें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड जो सैंपल पेपर हर साल सीबीएसई निकालती है जिसके लिए मैंने आपको एक वीडियो भी बनाकर दी थी कि आप सैंपल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं वो उसकी लिंक मैं आई बटन में दे दूंगी वहां से आप डाउनलोड करिए अपने सैंपल पेपर्स और उनको प्लीज प्रिपेयर करिए बिकॉज वो लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग खुद ऑफिशियल सीबीएसई ने प्रोवाइड किए हैं तो सैंपल पेपर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ओके नेक्स्ट है यहाँ पर आप अगर कुछ भी रिवाइज कर रहे हो तो आप प्लीज उसको नोट डाउन कर लो समराइज कर लो और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो आपने एक समझ लीजिए बायोलॉजी में पढ़ा तो जो साइड में व्हाइट स्पेस होता है वहां पर आप लिख सकते हो अच्छे से लिख लेना वहां पर कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपको लगता है ओके यू शुड सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीबीएसई सैंपल पेपर और कुछ मॉक टेस्ट भी आप अपने ले सकते हो कि आप डिफिकल्टी लेवल बढ़ा के एग्जाम के फॉर्मेट को समझने के लिए और टाइम को बेटरली एक तरीके से मैनेज करने के लिए राइट नेक्स्ट है आइडेंटिफाई वीक एरियाज एंड एनालाइज योर परफॉर्मेंस रेगुलरली आपको अपने जो वीक एरियाज हैं उनको जानना जरूरी है ताकि आप उस पर अपना काम कर सकें राइट आफ्टर कवरिंग द कंप्लीट सिलेबस यू शुड आइडेंटिफाई योर वीक एरिया यू शुड ओवरकम योर वीकनेस बाई प्रिपेयरिंग अ स्ट्रैटेजी एंड स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन दैम ये मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में भी बोला था कि आपको अपने वीक सब्जेक्ट्स को थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है कि अगर आप उस सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं जानते हो तो आप ए से लेकर कम से कम एस तक तो आओ ए से लेकर कम से कम जी तक तो आओ ओके तो आप मैं अल्फाबेट्स का एग्जाम्पल ले रही हूँ तो आप कुछ लेवल अगर आगे पहुँचोगे तो आपके वहाँ पर उस सब्जेक्ट में कम मार्क्स के चांसेस हट जाएंगे आपके मीडियम में मार्क्स उस सब्जेक्ट में आ सकते हैं अगर आप इस तरीके से प्रिपेयर करोगे यू शुड एनालाइज योर परफॉर्मेंस आफ्टर एवरी प्रैक्टिस टेस्ट एंड एम टू गेट बेटर याद रखना आपका एम क्या होना चाहिए कि आप अपने एग्जामिनेशन की हर एग्जामिनेशन की परफॉर्मेंस को नोट डाउन करोगे और हर बार चाहे वो दो नंबर से हो चाहे वो दस नंबर से हो चाहे वो ट्वेंटी नंबर से हो आप हमेशा इंक्रीज ही करोगे कभी भी आप नीचे डाउनफॉल नहीं होगा आपका ये अपने आप से आपको प्रॉमिस करना होगा नेक्स्ट यू शुड मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ योर परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग द मार्क्स दिस यू स्कोर इन सैम्पल टेस्ट टू अंडरस्टैंड दैट हाउ यू हैव इम्प्रूव आपको अपना प्रॉपर मार्क्स का एक शीट बना के रखना है कि आपने कितना इम्प्रूव किया है और अगर इम्प्रूवमेंट नहीं है तो कहाँ पर प्रॉब्लम है ओके सो आई होप ये बहुत अच्छी टिप्स आपको लग रही होंगी और आपको हेल्पफुल रहेंगी यू शुड नो हाउ टू मैनेज एंड यूटिलाइज टाइम प्रॉपरली आपको ये जानना जरूरी है कि आप अपना टाइम कैसे मैनेज करोगे और किस तरीके से उसे यूटिलाइज करोगे उसका यूज कैसे करोगे वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम यू शुड ऑल्सो नो हाउ टू मैनेज एंड यूटिलाइज योर प्रेशियस टाइम वेल द लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट एंड डिलेइंग और पोस्टपोनिंग स्टडी सेशन इज अ ग्रेव मिस्टेक दे मस्ट अवॉइड यानी कि आपको अवॉइड करनी है ऐसी मिस्टेक्स कि आपने कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई है आपने कोई भी मतलब आपको लगा है कि ये टॉपिक आज कंप्लीट करना है बट ऐसा हुआ आपके घर में कोई पार्टी आ गई ठीक है आपके यहाँ पर कुछ ऐसा फंक्शन हो गया आपको पता है वेडिंग सीजन है कुछ फंक्शन हो गया या कोई भी आपको कहीं बाहर जाना पड़ा कुछ इमरजेंसी हो गई तो ऐसे टाइम पर आपने क्या किया कि अपना सिलेबस वैसे ही बैक पेंडिंग में चल रहा था और आपने उसको और पेंडिंग डाल दिया तो सबसे बड़ा आप अपना ही ग्रेव खोद रहे हो यहाँ पे ठीक है आपको क्या करना है कि थोड़ा एडवांस में चलना है कि अगर ऐसी कोई मिस हैपनिंग होती है या कोई फंक्शन आता है तो आप प्रिपेयर रहो आपकी प्रिपरेशन पे कोई फर्क ना पड़े राइट यू शुड रिमेंबर दैट डेडिकेशन परसिस्टेंस पेशेंस दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल ओके राइट प्रिपरेशन हार्ड वर्क प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट दे आर द की टू सक्सीडिंग इन द प्री बोर्ड एंड बोर्ड एग्जाम एज वेल सो प्री बोर्ड को आपको ट्रीट करना है एज योर बोर्ड एग्जामिनेशन और जितना आपने प्री बोर्ड से पहले प्रिपेयर कर लिया गाइज ट्रस्ट मी वो आपकी सबसे बड़ी जीत होगी क्योंकि वही एक टाइम है जब आप बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हो और उस पढ़ाई को आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए यूज़ करोगे उसके बाद तो पता भी नहीं चलेगा आपको कि टाइम कब निकल गया आपका प्रैक्टिकल्स होते रहेंगे और चीज़ें पता ही नहीं चलेंगी कब टाइम आपके हाथ से चला गया तो प्लीज़ प्री बोर्ड से पहले जो टाइम मिलता है उसको सीरियसली लो उसमें अच्छे से अपना सिलेबस कंप्लीट करो अब मैं आती हूँ पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे की हर एक सब्जेक्ट में आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है फॉर बायोलॉजी सबसे पहले बायोलॉजी के लिए देखते हैं आपको सबसे पहली बात एन पर ध्यान देना है उसके अंदर जो ऊपर ऊपर से पॉइंट्स लिखे हुए हैं उन पर ध्यान देना है और जो टॉपिक्स बनते हैं ना जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंस्ट्रेशन ठीक है और आपके जो एच जी पी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ठीक है डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग ये सारे और जो एक्सपेरिमेंट्स हैं जेनेटिक्स में जो एक्सपेरिमेंट्स हैं बायोटेक में जो आपकी जितने भी एक्सपेरिम
कि आप एन को पढ़ो तो इस तरीके से पढ़ो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में मैक्स से मैक्स मार्क्स आ सकें राइट एंड सेकेंड है डायग्राम्स यू शुड नेवर अवॉइड डायग्राम्स और अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया उसमें डायग्राम नहीं पूछा गया फिर भी आप अपने एग्जामिनेशन में उसका डायग्राम अगर आपको अच्छे से आता है विद लेबलिंग तो आप डायग्राम बना के आओगे बिकॉज बायोलॉजी के अंदर डायग्राम प्लेज अ वेरी मेजर रोल आपको बहुत अच्छे ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं आपका आंसर टीचर को पसंद आ सकता है अगर आपने डायग्राम बनाया है तो बट ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ डायग्राम बनाया और आंसर में कुछ भी लिख दिया मार्क्स मिल जाएंगे नहीं दे बोथ शुड रिलेट ओके नेक्स्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गाइज बहुत बार रिपीट होते हैं मैं फिर से बोल रही हूँ क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं मेक श्योर sure कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो ठीक है सीबीएसई के जितने भी बोर्ड एग्जामिनेशन हुए हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करो सैंपल पेपर्स को सॉल्व करो और प्रिपेयर करो आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो आपकी आधी प्रिपरेशन वहीं पर हो जाती है कई चीजें आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि क्वेश्चन के रूप में आपको चीजें वहां पर मिल रही है राइट चलिए नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर केमिस्ट्री के लिए काफी बच्चों को प्रॉब्लम आती है केमिस्ट्री में हालांकि केमिस्ट्री इज ईजी बट फॉर सम स्टूडेंट्स इट इज नॉट राइट तो उसके लिए आपको क्या करना है सबसे पहला टॉपिक बताऊंगी नेमिंग रिएक्शंस नेमिंग रिएक्शंस ऑर्गेनिक की जितनी भी हैं और जो आपका डिफ्रेंसीशन आता है इसके अंदर ठीक है डिस्टिंग सॉरी डिस्टिंग बिटवीन जो आपका टेस्ट आते हैं इसके अंदर आपको वो दोनों जरूर प्रिपेयर करने हैं आई गेस थर्टी नेमिंग रिएक्शंस है थर्टी की थर्टी आपको प्रिपेयर करके जानी बिकॉज वो एज इट इज पूछते हैं एग्जामिनेशन में बोल देंगे रायमर टेमन वाली रिएक्शन लिखो आप ठीक है सैंडमेयर वाली रिएक्शन लिखो वोट्स वाली रिएक्शन लिखो तो बिल्कुल सामने से बोलेंगे कि आपको ये रिएक्शन लिखनी है इट मींस आपके फ्री के मार्क्स हैं आपको बस रिएक्शंस याद करनी है आपको पता है वहां से जरूर आएगा क्वेश्चन तो आप उसको क्यों छोड़ना चाहते हो राइट उसके बाद सेकंड है थ्योरी के चैप्टर लाइक सरफेस केमिस्ट्री हो गया ठीक है और जो लास्ट के चैप्टर्स हो गए बायोमोलिक्यूल्स पॉलीमर्स केमिस्ट्री एवरी डे लाइफ ये चैप्टर्स कभी भी गाइज स्किप मत करना बहुत अच्छे चैप्टर्स हैं आप नहीं चाहोगे इजी हैं बट आप कभी नहीं चाहोगे कि इन चैप्टर्स में आपके मार्क्स सिली मिस्टेक की वजह से कट हो सो प्लीज मेक श्योर कि आप थ्योरी चैप्टर्स को इजीली करो और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व करो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी बैक एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करके जाना इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एक भी क्वेश्चन आज तक एन की बैक एक्सरसाइज से बाहर का नहीं आया है केमिस्ट्री ऑर्गेनिक में ओके सो प्लीज बात को ध्यान में रखना कि एक भी क्वेश्चन आज तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बाहर से नहीं आया है हर एक क्वेश्चन आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में वो बैक एक्सरसाइज से आए हैं आई एम टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन ऑर्गेनिक यू नो कि पूरी एन ही इजी है इन ऑर्गेनिक की आपको वही याद करनी पड़ेगी फिजिकल में आप क्या कर सकते हो ग्राफ्स को याद कर सकते हो राइट right? आप उसके अंदर फॉर्मूलाज को याद कर सकते हो तो ये चीजें हैं जो आपको आपकी केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स दिलाएंगी नेक्स्ट चलते हैं फॉर फिजिक्स फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको टिप देना चाहूंगी कि अगर आप न्यूमेरिकल पार्ट में वीक हैं ठीक है अगर आप न्यूमेरिकल पार्ट आपसे नहीं सॉल्व होता है तो इसकी एक ट्रिक है क्या कि आप डेरिवेशंस करके जाओ ओके डेरिवेशंस करके जाओ सारी ग्राफ्स पढ़ के जाओ छोटी छोटी डेफिनेशन होती हैं वो पढ़ के जाओ ठीक है और जो एस SI यूनिट्स वगैरह होती हैं ये पढ़ के जाओ एंड थ्योरी एंड फॉर्मूला थ्योरी मतलब ये जो आपके पास कम्युनिकेशन वाला चैप्टर है और ई एम वेव वाला चैप्टर है ये सारे जो चैप्टर हैं ठीक है ये वाले जितने भी चैप्टर्स हैं रे ऑप्टिक्स वगैरह इसके अंदर न्यूमेरिकल्स आते हैं बट एज वेल एज प्रिज्म वगैरह ठीक है लेंसेज वगैरह वाला क्वेश्चंस भी आता है तो प्लीज मेक श्योर कि आप थ्योरी पार्ट को स्किप ना करो डर के न्यूमेरिकल से डर के आप थ्योरी पार्ट को भी स्किप कर दो ठीक है और फॉर्मूलाज हमेशा याद रखना अगर न्यूमेरिकल गलत है तो अगर आपने फॉर्मूला सही लिखा है उसके अंदर फॉर्मूला पुट किया है तो फॉर्मूला का मार्क्स जरूर मिलता है अगर आपने सही पुट किया है राइट तो आई वॉन से वन मोर थिंग कि मैंने बायोलॉजी के लिए बहुत अच्छी एक वीडियो बनाई है दो वीडियोज है मैं दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी एंड आई बटन में भी आपको मिल जाएगा कि एक वीडियो है जिसके अंदर मैंने चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात की है हर एक चैप्टर को कवर किया है और एक ही वीडियो के अंदर है वो सारा तो आपको कहीं और जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी सारे क्वेश्चन हैं उसके अंदर ठीक है जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं जो प्री बोर्ड में भी पूछ लिए जाएंगे एंड वन मोर थिंग मैंने एक और वीडियो बनाई है बायोलॉजी के लिए ही जिसके अंदर आपको टॉपिक वाइज बताया है मैंने कि ये ये टॉपिक आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है आप वो सिर्फ टॉपिक्स पढ़ लोगे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी आप उन टॉपिक्स को ढूंढो अपनी एन में अपने नोट्स में और उनको पढ़ो उनको लर्न करो आ
ओके तो आ, ये था मेरा कुछ आ, टिप्स आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट अपने प्री बोर्ड्स के लिए आपको ऑल द बेस्ट बोलती हूँ आपके प्री बोर्ड्स के लिए प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग प्रिपेयर करके जाओ बिल्कुल लाइटली नहीं लेना प्री बोर्ड्स को और मेक श्योर कि आप लोग अच्छे से प्रिपेयर होके जा रहे हो चीज़ों को लाइटली नहीं ले रहे हो और टाइम अच्छे से मैनेज करना और रिविजन के लिए भी अपना टाइम प्लीज़ बचा लेना बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवाइज थिंग्स विच यू हैव लर्न ओके सो विद दैट सेट थैंक यू सो मच अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को बिल्कुल फ्री है बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल ना भूलें बिकॉज ऐसा करना बिल्कुल फ्री है वंस अगेन एंड आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी अगर आप बेल आइकन को दबा लेंगे ताकि हम नेक्स्ट टाइम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप हमारी आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना करें विद दैट सेट थैंक यू सो मच हैव अ गुड डे बाय